ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரெஹனாஸ் ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி நான் ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட்டோட உங்கள் கூட ஒரு ரெசிபி ஷேர் பண்ண வந்திருக்கேன் அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சிக்கன் தம் பிரியாணி ஒரு ஒருத்தவங்க பிரியாணியை ஒரு ஒரு மாதிரி செய்வாங்க ஆனால் முஸ்லிம்ஸ் வீட்டில் செய்கிற பிரியாணிக்கு ஒரு பெரிய ஃபேன் பேஸே இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் முஸ்லிம்ஸ் வீட்டில் எப்படி பிரியாணி செய்வாங்க அண்ட் பர்ஃபெக்டான பிரியாணி செய்கிறதுக்கான டிப்ஸ்லாம் உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ நம்ம வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இன்னைக்கு நான் செவன் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் பாஸ்மதி ரைஸை நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு ஒரு ஒன் ஹார்க்கு ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் பிரியாணி செய்கிறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம் நான் டென் மீடியம் சைஸ் ஆனியன்ஸை இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஸ்லைஸஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எயிட் மீடியம் சைஸ் டொமேட்டோவையும் இதே மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் குக்கிங் ஆயில் ஒன் லெமன் நாலு பெரிய பச்சை மிளகாவை இந்த மாதிரி ஸ்லைஸாக நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அஞ்சு இல்லைனா ஆறு எடுத்துக்கலாம் ஒரு கப் கொத்தமல்லி ஒரு கப் புதினா நாலு டேபிள் ஸ்பூன் கீ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் நான் ஏலக்காய் பட்டை கிராம்பை மிக்சியில் போட்டு நல்லா பொடி பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்திருக்கேன் இது ஒரு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் தேவையான அளவு உப்பு 750 ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் ரைஸுக்கு அதே அளவில் நான் செவன் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் சிக்கன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்ம பிரியாணி செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம சிக்கனை மேரினேட் பண்ணி வச்சிடலாம் ஸோ அதுக்கு டூ டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் டூ டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் தேவையான அளவு உப்பு அண்ட் அரை லிட்டர் தயிர் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து இந்த சிக்கனோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம ஊற விட்டுறலாம் இதை ஊற வச்சுட்டு தான் நம்ம பிரியாணி ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணிவிட்டு பிரியாணி செய்கிறதுக்காக நான் ஒரு பெரிய பாத்திரம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் நம்ம டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆயிலோடு சேர்த்து நம்ம ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆயில் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் ஏலக்காய் பட்டை கிராம்பு பொடியை இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் இதை நம்ம பொடியாக ஆட் பண்ணும்போது சீக்கிரமே இதோட ஃப்ளேவர் ஆயிலில் இறங்கி இந்த பிரியாணி இன்னும் நல்ல மனமாக இருக்கும் இந்த பொடியை போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் இந்த பிரியாணியோடைய டேஸ்ட்டே நம்ம குக் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துக்கிற டைமில் தான் இருக்குது நம்ம உடனே உடனே எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையும் நம்ம உள்ளே சேர்க்கும்போது நம்ம பிரியாணியோட டேஸ்ட்டே கிடைக்காது ஸோ நம்ம டைம் எடுத்து ஒன்று ஒன்றுத்தையும் குக் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் இந்த வெங்காயத்தை நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வதக்கிக்கலாம் அதுதான் இந்த பிரியாணிக்கு நல்ல கலர் கொடுக்க போகுது ஏன்னா நம்ம இதில் எந்த ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் கலர்ஸும் நம்ம ஆட் பண்ண மாட்டோம் ஸோ இந்த வெங்காயத்தை நல்லா டைம் எடுத்து மூடி போட்டு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் இதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க இந்த வெங்காயம் சீக்கிரம் வதங்குறதுக்காக நம்ம கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மூடி போட்டு வதங்க விட்டுறலாம் இப்போ பாருங்கள் வெங்காயம் நல்ல கோல்டன் ப்ரௌனாக வதங்கிடுச்சு இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிடலாம் இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம பாத்திரம் அடிப்பிடிக்க ஆர முடிக்கும் ஸோ இதை அடுப்பில் வச்சுட்டு அங்கே இங்கேன்னு போயிடாமல் பக்கத்துலேயே நின்று இதை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு இந்த பிரியாணி நல்லா அடிப்பிடிக்காமல் கிடைக்கும் இஞ்சி பூண்டோட பச்சை ஸ்மெல் போனதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளியை இதில் சேர்த்துடலாம் தக்காளியோடு சேர்த்து இந்த பச்சை மிளகாவையும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மூடி போட்டு இதை நம்ம வதங்க விட்டுறலாம் டூ மினிட்ஸ்க்கு ஒரு தடவை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி இதை கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு அடிப்பிடிக்காமல் கிடைக்கும் தக்காளி ஹாஃப் குக் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற புதினா அண்ட் கொத்தமல்லியை இதில் சேர்த்துடலாம் இந்த புதினா கொத்தமல்லியை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு இதை நம்ம நல்லா வதங்க விட்டுறலாம் தக்காளி நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் டூ டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் சில்லி பவுடர் இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு இதை நம்ம நல்லா குக் ஆக விட்டுறலாம் டூ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கனை நம்ம இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கப் தண்ணியை இந்த கேர்டோட சேர்த்து அலசிட்டு நான் இந்த கிரேவியில் ஆட் பண்ணிடுறேன் ரொம்ப தண்ணி ஆட் பண்ணிடக்கூடாது ஏன்னா சிக்கனே தண்ணி விட்டு தான் வேகும் நம்ம இன்றைக்கி அரிசியை வடித்து போட போகிறதுனால இது ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடா
இந்த சிக்கன் வேகுற டைம்ல நம்ம ரைஸ குக் பண்ணி எடுத்துக்க போறோம் சோ அதுக்கு நான் ஒரு பாத்திரத்துல தண்ணி வச்சிருக்கேன் இதுல ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆயில் ஆட் பண்றதுனால நமக்கு அரிசி நல்ல உதிரியா கிடைக்கும் ரெண்டு ஏலக்கா ரெண்டு கிராம்பு ஒரு லெமனோடைய ஜூஸ் இந்த லெமன் ஆட் பண்றதுனால நமக்கு அரிசி நல்ல உடையாம நீட்ட நீட்டமா இருக்கும் கொஞ்சமா கொத்தமல்லி அண்ட் இந்த அரிசிக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிட்டு இதை மூடி போட்டு இந்த தண்ணியை நம்ம கொதிக்க விட்டுறலாம் நான் ஆல்ரெடி முன்னாடி சொன்ன மாதிரி டூ மினிட்ஸ்க்கு ஒரு தடவை இந்த கிரேவியை ஓப்பன் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டே இருங்க அப்போ இது நல்லா அடிப்பத்தாம நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ பாருங்க தண்ணி நல்லா கொதிக்குது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஊற வச்சுருந்த அரிசியில் இருக்கிற தண்ணியை நல்லா வடிச்சுட்டு அரிசியை மட்டும் இந்த கொதிக்கிற தண்ணியில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை நம்ம ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ணோன்னா அரிசி உடஞ்சிரும் ஸோ லைட்டாக ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு மூடிய அப்சைட் டவுனாக இப்படி நம்ம மூடி வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்க இந்த தண்ணி நல்லா பொங்கி தட்டுது இப்போ நம்ம மூடி ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாஸ்மதி அரிசி ரொம்ப நேரம் கொதிக்கலாம் தேவையில்லை ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு கொதி வந்தா போதும் இதை நம்ம வடிச்சிடலாம் அரிசி நல்ல உடையாம நீட்ட நீட்டமா இருக்கு நம்ம தம்ல போட போறதுனால இது செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் குக் ஆனா போதும் இதை நம்ம வடிச்சிடலாம் இந்த வடிச்ச தண்ணிய நம்ம கீழே ஊத்திடக்கூடாது ஏன்னா இந்த தண்ணியை வச்சுதான் நம்ம தம் போட போறோம் ஸோ அதை ஒரு பாத்திரத்துல நம்ம வச்சு வடிச்சுக்கலாம் இந்த கிரேவி நல்லா குக் ஆயிடுச்சு அண்ட் சிக்கனும் நல்லா வெந்துருச்சு இந்த கிரேவியில நம்ம வடிச்சு வச்சிருக்கிற ரைஸ ஆட் பண்ணிடலாம் இந்த ரைஸை லெவல் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கீயை இதை சுற்றி ஊற்றிடலாம் அண்ட் இதை மூடி போட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம குக் ஆக விட்டுடலாம் டூ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணிட்டு அடியிலிருந்து ரைஸ் எடுத்து நம்ம நாலு சைடும் பிரட்டி விட்டுறலாம் இதை நம்ம ரொம்ப பிரட்டக்கூடாது அரிசி உடஞ்சிரும் ஸோ லைட்டாக இதை ஒரு ஒரு டைம் நாலு சைடும் பிரட்டிட்டு இதை மூடி நம்ம அடுப்பை சிம்மில் வச்சு ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு நம்ம தம்ல வச்சிடலாம் இந்த ரைஸை ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கிரேவியோட கன்சிஸ்டன்சி ரொம்ப முக்கியம் அப்படி கிரேவி கொஞ்சம் லிக்விடாக இருக்குன்னா உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக பிரியாணி வந்துடும் இல்லை கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கு திக்காக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அரிசியை ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம வடிச்சு வச்சுருக்கிற தண்ணியிலேருந்து ஒரு கிளாஸ் தண்ணியை எடுத்து இந்த அரிசியில் சுற்றி ஊற்றி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இதை நீங்கள் மூடி போட்டு தம்ல போடணும் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு இது மூடியை நம்ம ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு இதை அப்படியே விட்டுருங்க ஆவிலேயே இந்த ரைஸ் நல்லா குக் ஆயிரும் டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பர்ஃபெக்ட் அண்ட் சூப்பரான பிரியாணி ரெடி ஆயிரும் இப்போ பாருங்க வேற லெவலில் நம்ம பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு அரிசி நல்லா உடையாம நீட்ட நீட்டமாக பூ மாதிரி வெந்திருக்கு நம்ம கலர் பவுடர் எதுவுமே ஆட் பண்ணாமல் பிரியாணி பர்ஃபெக்டான கலரில் வந்திருக்கு இப்போ இதை நம்ம சர்வ் பண்ணலாம் நிஜமாவே இந்த பிரியாணி ரொம்ப பர்ஃபெக்டா சூப்பரா அவ்வளோ டேஸ்டா வேற லெவல்ல இருந்துச்சு நான் சொன்ன அதே அளவுல அதே மெத்தட்ல நீங்களும் இந்த பிரியாணிய கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு கமெண்ட்ல ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி